ሰላም ለእናንተ ይሁን ውዴ ፈታቤት ሰዎች እንደምን ቆይታችኋል የለተቀዳሚ የምሽት መረጃዎችን ከዚህ አስከትለን እንነግራችኋለን ዋና ዋናዎች በማስተዋወቅ እንጀምራለን መንግስት ከሌሎች ያማራ ክልላ አካባቢዎች ውጊያዎች በተለየ ሁኔታ ለሰሚን ሹዋ ያማራ ክልላ አካባቢ ለዩ ትክረት ሰጥቷል ተብሏል በአካባቢው ካሉት የክልሉ አድማ በተናና ሚሊሻዎች በተጨማሪ ሪፐብሊካን ጋርድ እና የመከላካያ ኮማንዶች ጭምር ተሰማርተው እንደሚገኙ መረጃዎች አመላክተዋል ከርት ራጋር ወታደራይ ለመምድር ላይ የከረሙት የሩሲያ የጦራ ሰልጣኞች በሌላ የአፍሪካ ሀገር ተከስተዋል ከመራው ዓለም ጋር ግንኙነቱን ካቋረጠው የኒጀር ወታደራይ መንግስት ጋር የተገባውን አዲስ ስምምነት ተከትሎ በርካታ የሩሲያ የጦራ ሰልጣኞች ወደ ምዕራብ አፍሪካ አይቶ ሀገር ገብተዋል ተብሏል አሜሪካ ወደ ጎንደር መዳህነት እያጓጓዘች ነው መዳህነቱ ለቤት እስራኤላውያን ማህበረሰብ የሚደርስ ነው ተብሏል ይበዚህ እንዳለ በጎንደር የታገተው ታዳጊ ጉዳይ ያነጋገረ ነው ከቤት ሰራተኞች እስከ ታጣቂዎች የተፈጸመ ያለው ግታ በርካቶች ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር እየዳረገ ይገኛል በውጭ መረጃችን ሩሲያና ቻይና በጋራ ሰዋልባ የጦር አውሮፕላን ድሮን ማምረት መጀመራቸው ተሰምቷል ኢራን እስራኤል ላይ ከባድ ጥቃት እንደምታደርስ እየተጠበቀ ባለበት ሁኔታ ሩሲያ በዩክሬን የተጠናከረ ምርጫ እየወሰደች ነው ተብሏል እነዚህን አያይዘን እንመለከታለን የሳቱን አንኳር ዘገባዎች አስተዋቀናቹ ጀምረናል አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎችን ወስዳችኋለን አብራችሁን ዝልቁ በሰሜን ሸይት ሰማሩት የሪፐብሊካን ጋርድ አባላትና ኮማንዶች መንግስት ከፋኑ ኃይላት ጋር ያደረገባለው ፍልሚያ ከሌሎች ውጊያዎች ከመካሄዱባቸው ያማራ ክልላ አካባቢዎች በተለየ ሁኔታ ለሰሜን ሹዋ ልዩ ትክረት ሰጥቷል ተብሏል በሰሜን ሹዋ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብቻ በልዩ ሁኔታ ተዕዛዝ በሚወርድለትና የዕዝ ሰንሰለቱም ቀጥተኛ ግንኙነቱም ከርሳቸው ጋር እንደሆነ በሚነገርለት የሪፐብሊካን ጋርድ ጀምሮ የመከላካያ ኮማንዶ ክፍለ ጦር ሪጅመንት ጭምር በአካባቢው ከተሰማሩ ወራት ተቆጥሯል ሪፐብሊካን ጋርድ ተጥቁም ተጥቁም ሰንቁም ስልጣናውም ከመደበኛ የመንግስት ኃይላት የተለየ ነው ከዚህ ቀደም በመንግስት በኩል ሲገለጥ እንደተሰማው በውጭ አገራት ሳይቀር ወታደራዊ ስልጣናዎችን የወሰዱ አባላት የሚገኙበት ነው ሪፐብሊካን ጋርድ በመን ያህል ደረጃ እንደሆነ ባይታወቅም በትግራይ ጦርነት እንደተሳተፈም ሲዘገብ ቆይቷል የሀገር መከላካያ ሰራዊት በተለያዩ ጊዜያት ይፋያድርጋቸው መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሰሜን ሹዋ ሪፐብሊካን ጋርድ ወይንም የሪፐብሊኩ ጥበቃ እንዲሁም የመከላካያ ኮማንዶ ኃይላት ተሰማርተዋል ተከታታይነት ያላቸውንም ውጊያዎች ያድርጉ ነው በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ በዛሬው ለተ በመከላካያ በኩል ይወጣው በዚሁ በሰሜን ሹዋዙን በሶናውና በተባለ ወረዳ ዘንደጉር በተባለ ቀበሌ የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ጠንካራ ውጊያ ማድረጋቸውን የሚያሳይ ነው በዚሁ ጋር ሪፐብሊካን ጋርዱ ድልቅ አንቶታል የተዘረፉ ንብረቶችን ማስመለስ ተችሎታል በሚል የሀገር መከላካያ ሰራዊት መረጃውን አጋርቷል በመጋቢቶር የመከላካያ የኮማንዶ ክፍለ ጦር ሪጅመንት በአማራ ክልል ሰሜን ሹዋ ዞን ሲያደብር ዋዮ ወረዳ ውጊያ ያደረገ መሆኑን በመከላካያ ሰራዊቱ በኩል የወጣ መርጃ ያሳያል በተመሳሳይ በአማራ ክልል ሰሜን ሹዋ ዞን ጣርማብር ወረዳ በዚሁ መጋቢቶር ሪፐብሊካን ጋር ውጊያ በማድረግ ድል ያደረገና በፋኑ ኃይላት ላይ እርምጃ የወሰደ መሆኑ ተመላክቷል ባለፈው መጋቢቶር መጋባደጃ ላይ በሻለቅ አዛዥ ሻለቅ ዓለም ሚሳ ተሾመይ ተመራው የሪፐብሊካን ጋርድ ሰሜን ሹዋ ዞን ቡልጋ ሀገረ ማርያም ወረዳ በጎርፎ ቀበሌ ውጊያዎችን አድርጓል በክላኪያ በዚሁ መረጃው የጽንፈኛ ቡድን አመራሮችና አባላቱ የማይያዳገ ምርምጃ ተወስዶባቸዋል ብሏል መከላኪያ በነዚህ መረጃዎቹ በፋኑ አመራሮች ላይ ምርጫ መውሰዱን የተዘረፈ እህል ማስመለሱን ቀበሌዎች መቆጣጠሩን ይናገራል በፋኑ ኃይላት በኩል ከዚህ ቀደም ባደረግናቸው ውጊያዎች ድልቀንቶናል በሚል በማብራይ ተሰሰር ገጾች ልዩ ልዩ መረጃዎች ሲወጡ ቆይቷል የሰሜን ሹዋ ውጊያ ሰፊ የቆዳ ስፋት በአካተ ተመልኩ መካይር ከጀመረ አመት ሊደፍን ነው እንዳጣይና ሹዋሩ ቤት ባሉት አካባቢዎች የበየር መልክን ያዙ ግጭቶችና ውጊያዎች ጭምር ሲካይዱ ቆይቷል በነዚህ አካባቢዎች እስከ ድራ በዘለቀው አካባቢ የኦነክሽን የታጣቂዎችን በስፋት እንደሚንቀሳቀሱ ይነገራል ከመከላካያ ጋር ከመይደረጉት ውጊያዎች በተጨማሪ የኦርሞን ንጻነት ሰራዊት በሚል ራሱን የሚጠራው ኦነክሽን የተብሉ በብዙዎች ዘንድ የሚታወቀው ኃይል ታጣቂዎችና የፋኑ ኃይላት አልፎ አልፎ ፍልሚያ üst እንደሚገቡ ሲዘገብ ቆይቷል አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ከፋኑ ኃይላት እንቅስቀሳ ያንጻር መንግስት ከሌሎች ውጊያዎች ከመይደረባቸው ያማራ ክልል አካባቢዎች በተለይ ሁኔታ ሰሜን ሹዋ ላይ አተኩሯል ተብሏል ምናልባት አንድ አንድ የሰሜን ሹዋ ቀበሌዎችና ወረዳዎች ለመዲና አዲስ አበባ ቅርብ ከመሆናቸው አንጻር መንግስት ለዩ ትክረት እንደሰጣቸው የሚናገሩ አሉ። 
ለዚህ መስራል በሰሚን ሹዓ የተከሄዱት ባሉት ውጊያዎች ከሌሎች አካባቢዎች ለየት ባለ ሁናቴ ከመከላካ ኮማንዶስ ደስካ ሪፐብሊካን ጋርድ ድረስ እንዲሰማሩ ይተደረጉት በርግጥ እንደቀደሙት ጊዜያት መንግስት በውጊያዎቹ ላይ ድሮኖችን የመጠቀሙ ሁናቴ ሙሉ ለሙሉ ያቆመ ሆኖ ይታያል የድሮኖች ጥቃቶችን ተከትሎ ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ከመስሙት ቁጣዎች አንጻር ይሁን አይሁን በሌሎች ምክንያቶች በግልጽ የታወቀ ነገር የለም ከዚሁጭ የፋኖ ኃይላት በገጠራማዎቹ የክልሉ አካባቢዎች ተበትነው በሽምቅ ውጊያ መልኩ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ መንግስት የውጊያ ስልቶን ጭምር እንዲቀይር አድርጎታል የጎጃም ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢና የምስራቅ ህዝቧና ዛሽ ለተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ባንዶክት ለሰራይቱ መመሪያ ሲሰጡ የውጊያ ስልት መቀየርና በጽረ ሽምቅ ውጊያ ስልት መፋለም እንደሚያስፈልግ አስረድቷል ሽምቅ ውጊያ ተዋጊው ኃይል በበርካታ ቡድኖች የተከፋፈለ በነፍሶከፍ መሳሪያና በቅላል የውደን መሳሪያዎች የሚጠቀም ነው ተብሏል ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃቶችን ጭምር የሚያካተተ ነው በአንድ ጊዜ ብዙ ሰራዊት የሚንቀሳቀስበት አይደለም ሜካናይዝድ ወይንም ከባድ መሳሪያዎችን የሚጠቀም አይደለም ፍጥነቱና ተነቃናቂነቱ ከመደበኛው ተዋጊ የተለየ ነው የሚዘው ወይንም የሚለቀው ቦታ የለውም ተዋጊዎች ያደሩበት ላይውሉበት ያውሉበትንም ላይያድሩበት ይችላሉ እንደነዚህ አይነት ውጊያዎች ፈጣኝ እንደሚሆኑ ይነገራል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆርሾን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኮርግድን በፊት ከመንግስት ሳይ ብዙሃን መገናኛዎች ጋር ባድርጉት ቆይታ የፋኖ ኃይላት ካንድ ጋር ወደ ሌላ አጋራ ይሚዘሉ በመሆናቸው ውጊያው ጊዜው ስዳል ብለው ነበርም በርግጥ አመስ ሊደፈን የተቃረቡ ያማራ ክልል ውጊያ መንግስት በኢኮኖሚም ሆነ በሰባይ ደረጃ ምን ያህል ዋጋ ያስከፈለው እንደሆነ በግልጽ የታወቀ ነገር የለበትም የትግራይ ጦርነት ሰባይ ኪሰራም ቢሆን በመንግስት በኩል በህዋተም ወገን የተገለጸበት ሆነ ያልታየም እንዲያም ሆኖ በሰሜን ሹዓ በርካታ ካባዎች ውጊዎች መከየድ ከጀምሩ ውራት የተቆጠሩ ሲሆን የሰሜን ሹዓ ኮማንድ ፖስት እየወሰደኩት ነው ባለው ወታደራዊ ርምጃ ባለፉት ጊዜያት የደብረ ብርሃን ደሴ መንገድ ለበርካታ ሰመንታት እንዲዘጋ መደረጓ ይሰነጋም ከዚህ በኋላ በዚህ ውጊያ ምን አይነት ውጤት እንደተገኘ በመንግስት በኩል በይፋል ተገለጸም እንዲያም ሆኖ መንገዱ ክፍት እንዲሆን ተደርጓል የሩሲያ ጦር ከርትራው ወታደራዊ ለመመድ ማግስት የሩሲያ የጦር አሰልጣኞች ያየር ጥቃት መከላከል ስርዓት ይዘው ኒጀር መግባታቸው ተሰምቷል ወታደሮቹ ያየር ጥቃት መከላከያ ጋሻ ስርዓቱን በመቅጠም አጠቃቀሙን ለኒጀር ጦር ትምህርት ይሰጣሉ ነው የተባለው በሳልቀጠና በወታደራዊ መንግስት ከሚመሩ ሀገራት መካከል አንዱ የሆነችው ምዕራብ ሀገራይቷ ኒጀር ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት ያጠናክረች ነው የኒጀር ወታደራዊ መንግስት ቃል አቀባይ ሩሲያውያን ወደ አገሪቱ የገቡት ወታደሮችን ለማሰልጠን መሆኑን ተናግረዋል አፍሪካ ኮርፕስ ተብሎ የሚጠራ የሩሲያ ቁጥረኛ ወታደር ቡድን በቴሌግራም ገጹ ባሰፈረው ጽሁፍ ወታደሮችንና በጎ ፍቃደኞችን ያካተተ የመጀመሪያው ቡድን ኒጀር ገብቷል ብሏል የሩሲያ የጦር አሰልጣኞች እዚህ መጣነው በሀገሪቱ መካከለ ያለውን ወታደራዊ ትብብር ለማጎልበት ነው ለሰልጣና የሚረዱ የተለያዩ ወታደራዊ መሳሪያዎችን ይዘን መጥተናል ሲሉ ተናግረዋል የኒጀሩ ፕሬዝዳንት ማህመድ ባዙም ወታደሮች በተፈጸመ በፈንቅ ለመንግስት ከስልጣን የተወገዱት ባለፈው አመት ነበርም ስልጣኑን የተቆጣጠረ ወታደራዊ አገዛዝም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሀገሪቱ ከቅኝ ገጆ አፍረንሳይ ጋር ያላት ዲፕሎማሲ ግንኙነት ያቋረጠ ሲሆን ካሜሪካ ጋር የነበረውን ስምምነት ማንስቷል ያውሮፓ ህብረትም በፈንቅ ለመንግስቱን ተከትሎ ከሀገሪቱ ጋር ያለውን የጸጥታ ትብብር አቁሞታል ሩሲያ በመጽዋ ከርትራ ጋር ካደረገችው ወታደራዊ ትብብር በኋላ በሌላኛው የአፍሪካ ሀገር መገኘቷ ምዕራባውያኑ በጥርጣሬ አይን እንዲመለከቱ ታድጓቸዋል ኤርትራ ብሎም ኒጀር ከመራው ዓለም ጋር ግንኙነት ያቋርጡ መንግስታት በመሆናቸው ለሩሲያ አጋጣሚው የተመቸ ነው ከኒጀር ጋር የተደረሰውን ወታደራዊ ስምምነት ተከትሎ የሩሲያ ወታደሮች አሰልጣኞች ከጭነት አውሮፕላን መሳሪያዎችን ሲያወርዱ በኒጀር መንግስት ሳይ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ታይቷል አሜሪካ ወደ ጎንደር መዳህነት ያጓጓዘች ነው የአይሁድ ሰባ ይርዳታ ድርጅት በኢትዮጵያ በአማራ ክልል ላሉ ቤተ እስራኤላውያን የመዳህነትና አስተኳይ ድጋፍ ያደረገ ነው በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የተነሳ ችግር ውስጥ የገቡ ቤተ እስራኤላውያንን ለመርዳት ከአሜሪካ ጋር በጥምረት መዳህነት ባየር ወደ ጎንደር እያደረሰ ነው በአሜሪካ መንግስት በኩል የሚካሄደው የአየር መዳህነት አቅርቦት ካለፈው ወር ማርች 9 አንስቶ ስካሁኑ ኤፕሪል 5 ድረስ በተከታታይ ሲቀርብ ቆይቷል መዳኒቶቹ በአንድ የቤተ እስራኤላውያን የህክምና ማከል እንዲከማቹ የተደረገ ሲሆን ለማህበረሰቡ ክሊኒኮች ይሰራጫሉ ተብሏል። አስተባባሪ ድርጅቱ እንዳስተዋወቀው በጎንደር ያሉ ቤተ እስራኤላውያን ከዚህ ቀደም የገንዘብና ሌላ አይነት ድጋፍ ያገኙ የነበሩት እስራኤል ካሉ ቤተሰቦቻቸው ሲሆን የእስራኤል ሃማስ ጦርነት በእስራኤል የፈጠረው የኢኮኖሚ ጫናን ተከትሎ ቤተ እስራኤላውያኑ ድጋፍ ተቋርጦባቸው ቆይቷል። በዚህ ተነሳም የመዳኒትና መሰል ድጋፎችን ለማድረግ ነው ተቋሙ እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመሩን የተናገረው።
ተከታዩ መረጃችን እዚያው በጎንደር ያቆየናል በጎንደር የታገተው ታዳጊ ጉዳይ ያነጋገረ ነው ከቤት ሰራተኞች እስከ ታጣቂዎች የተፈጸመ ያለው ግጣ በርካቶችን ለማብራይና ኢኮኖሚ ችግር እየዳረገ ነው ታጋቶችን ለማስለቅቅ ከጥቂት ሺብሮች ጀምሮ እስከ ሚሊዮኖች ድረስ እየተጠየቀ ነው በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ አንድ ኤርትራ ያ 12 አመታት ባለድሜ ታዳጊ መታገቱን አንድ ሚሊዮን ብርም እንደተጠየቀበት ተሰምቷል ታዳጊው ከ9 ቀናት በፊት መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ትምህርት ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ታፍኖ ነበር የተወሰደው ያጋቶቹ ማንነት ከ10 ቀናት በኋላም ለማውቃል ተቻለም አማን መሐመድ የተባሉ ታዳጊ ከሚማርበት ዳባት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደ ቤቱ በመመለስ ላይ ሳለ ድንገት ፊታቸውን ይሸፈኑ ሶስት ሰዎች ፊቱን በመሸፈን በባጃጅ መውሰዳቸውን ወላጅነቱ ወይዘሮ ራህማ መሐመድ ተናግረዋል ከትምህርት ቤት በሚመለስበት ወቅት መንገድ ላይ አግኝቶት የነበረው ያ 14 አመት ወንድሙ ግለሰቦቹ አፍነው ሲወስዱት መንግስቱን አስርድቷል ልጁ ታግቶ ከተወሰደ በኋላ በ100 ሺህ ብሮች እንዲከፍሉ ቤተሰቦቹ ተጠይቀዋል 800 ሺህ ብር ከከፈላቸው ልጃቸውን በደቂቃዎች ውስጥ እናስረክባለን ካልሆነ ግን በዶላር ክፍያው ይጨምርባቸዋል ሲሉ አጋቶቹ አስፈራርተዋል ልጃቸው የታገተባቸው ራህማ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከ10 አመታት በፊት ከርትራ የተሰደዱ ሲሆን ስምንት አመታትን በትግራይ ክልል በሚገኘው አዲሃርሽ የሰደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ አሳልፈዋል። ሆኖም ጥቅምት መጨረሻ 2013 ዓ.ም ትምህርት የተከሰቀሰውን የትግራይ ጦርነት ተከትሎ ከመጠለያ ማከሉ ተፈናቅለው ጎዳማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት በሚገኘው ዓለምዋጭ ካምፕ ከሁለት አመታት በላይ መቆየታቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ታዳጊ ልጃቸው አማን ከተሰወረ 9 ቀናትን ያህል ያስቆጠረ ሲሆን እናት በአጋቶች የተጠየቁት ገንዘብ ካቅማቸው በላይ እንደሆነ እና አርዳታ ለማግኘት እየጣሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። የታዳጊው አጋቶች ሎላጅ አባቱ ገንዘብ መንፈልጋለን ልጅ ከገንዘብ በላይ ካልሆነብ ገንዘቡን ሰጥተ ልጅህን ወሰድ አለበለዚያ ልጅ ተሸጠብኝ እንዳትል ሲሉ አስፈራርተዋል ከንባቸው ጋር የታገሉ ለቢቢሲ ሆናቴውን ያስረዱትና ከዚህ ቀደም በመጥለያ ካምፕ ውስጥ ዘረፋ ሲፈጸም እንደነበርና ለደንነታቸው ሲሰጉ መቆየታቸውን አስተውሷል የደንነት ዋስትና ይለንም ልጆቻችን ከኛ ጋር ያሉን ፈጽሞ ደንነት ተሰምቶ ነው ያውቀም ልጅ ከአይኒ ከተሰወረበት ቀን ጀምሮ እንቅልፍ ይለኝም ብለዋል ወላጅነት ከዚህ ቀደም በዚህ ስደተኞች መጠለያ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ስምንት ስደተኞች መቁሰላቸው የሚታወስ ነው ታጣቂዎቹ በወቅቱ አዲስ በነበሩ መጠለያ በመግባት በተፈጸሙ ጥቃት ስምንት ስደተኞች በመሳሪያት ተመትተው እንደቆሰሉ የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የስደተኞቹ ከፍተኛ ኮሚሽን አስተውቋል ዓለምዋጭ የስደተኞች መጠለያ ማከል ከትግራይ ክልል ለተፈናቀሉ የኤርትራ ስደተኞች ከሁለት አመታት በፊት የተቋቋመ ማከል ነው ማከሉ ከቅም በላይ በመጨናነቁ በርካታ ቤተሰቦች ከማከሉ ወጣ ብሎ በዳባት ከተማ እንዲሰፍሩ መገደዳቸውን ያለማጭ የስደተኞች መጠለያ ማከል ሐላፊ አቶ ዮሴፍ ገብረንጉስ ለዘገባ ምንጩ ተናግረዋል እርሳቸው እንደሚሉት ሆነ እንደዚህ አይነት ክስተቶች አዲስ እንዳልሆኑና ከዚህ ቀደም ጉዳም ውስጥ የሚጠጉ ጻናት ታግተው መወሰዳቸውንና ገንዘብ ተከፍሎ መለቀቃቸውን አስተውሷል የታዳጊው አማን መሰወረና አስመልክቶ ያካባቢው ፖሊስ እንዲያውቁ መደረጉንና የጸጥታ ታካላት ያለበትን ለማውቅ ጥረት ያድርጉ እንደሚገኙ ተናግረዋል በተጨማሪ በወቅቱ አንድ አንድ ተማሪዎች በሰጡት መረጃ መሰረት አንድ የባጃጅ ሹፌር በቁጥጥር ስር ጉሏል። ካለፈው አመት ማብቂያ ወዲህ ባለፉት ስድስት ወራት በማራ ክልል ውስጥ በመንግስት ኃይላትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሚከደው ግጭት የቀጠለ ሲሆን በዚህ ሳቢያ በነዋሪዎች ላይ ጉዳት እየدرس ነው ተብሏል። በሁለቱ ኃይላት መካከል በሚከደው ግጭት በሰላማይ ሰዎች ላይ ከሚደርሰው ጉዳት ባሻገር በመንግስት የጸጥታ ኃይላት በሰላማይ ሰዎች ላይ የሚፈጽሙ ከጋግባው ውጪ የሆኑ ግድያዎች አሳሳቢነት በሰባይ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በኩል ተደጋግሞ የተነሳ ነው ስደተኞች ግጭቱ ለደህንነታቸው አስቂ እንደሆነና በአካባቢው የدرس ያለው አፈናና የጸጥታ ችግር ለተለያየ ችግር እንዳጋለጣቸው የተናገሩ ነው አልፋ አልፎ በተለያዩ አካባቢዎች ይፈጽም የነበረው ግታ አሁን መልኩን ቀይሮ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል ማጋጠሙን የሚገልጡ ሪፖርቶች እየወጡ ይገኛሉ የውጭ መረጃ ሩሲያና ቻይና በጋራ ድሮን ማምረት ጀመሩ። ሩሲያ ከ3 10 ተመታት ወዲህ ግዙፍ ወታደራዊ አቅም እንድትገነባ ቻይና ያገዘቻት ነው ስትል አሜሪካ ተናግራለች። የዋሽንግተን የሰላላ ተቋማት ድርሰውበታል በተባሉ መረጃ መስረት ስማቸው ያልተጠቀሰ የባይደን አስተዳደር ባልስልጣን ይፋ ያደረጉት መረጃ አጃንስ ፍራንስ ፕረሰንት ጀምሮ በልዩ ልዩ ዓለም አቀፍ ብዙሃን መገናኛዎች በኩል ዘገባ ይወጣበት ያለ ጉዳይ ነው። የሰላላ መረጃው ቻይና ለሩሲያ የሚሳይል ፕሮግራም ለታንኮች አውሮፕላኖችና ሌሎች የጦር መሳሪያዎች መስሪያነት የሚውሉ ግባቶችን በስፋት ያቀርበሽ ነው። ሞስኮ በ2023 የፈረንጆቹ አመት ካስገባቸው ለሚሳይል መስሪያነት የሚውል ግባት ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ 90 በመቶ ከቤጂንግ የተላከ ነው ተብሏል። የቭላድሚር ፑቲን ሀገር ባለፈው አመት የመጨረሻው ሩብ አመት ብቻ ከቻይና 900 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የተለያዩ ማሽኖችን ማስገባቷ ተጠቁሟል። 
ሁለቱ አግራት በሩሲያ በጋራ ድሮን በመስራት ላይ መሆናቸውን ቻይና በዩክሬን ውጥርነት ተጇን ያስገባች እንደምትገኝ ያመለክታል ስትል አሜሪካ ማቀብ እንድትጥልባት እየተጠየቀ ነው የአሜሪካ የስልላ መረጃ በዚህ ሳምንት ወደ ቤጂንግ የሚያቀኑት የጀርመኑ መራሒ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ከቻይና ባለስልጣናት ጋር ሲመክሩ ጉዳዩን አጽኖት እንዲሰጡት ማሳሰቡ ተዘግቧል የቡድን የቡድን ሰባት ታባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በቀጣዩ ሳምንት በጣሊያን የሚካሄደው ምክክር ላይ አጀንዳቸውን እንደሚያደርጉት አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል የአሜሪካ የስልላ መረጃ ከሶቪየት ህብረት ዘመን ወዲ ከፍተኛ ወታደራዊ መስፋፋት ላይ እንደምትገኝ የሚያሳይ ነው ስማቸው ያልተጠቀሰ የአሜሪካ ባለስልጣን አሁን ያለን አማራጭ ዩክሬን እንድታችነፍ ማድረግና ቻይና ለሩሲያ ድጋፍ እንዳታደርግ ማሳመን ብቻ ነው ብለዋል ይብንዲ እንዳለ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በቀጣይ ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ወደ ቤጂንግ ይጓዛሉ ተብሏል የሩሲያ አቻቸው ሰርጌ ላቭሮቭ ባለፈው ማክሰኞ በቤጂንግ ከፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ጋር መወይታቸው ተወሰነ በመጨረሻም የኢራን ጥቃት እየተጠበቀ ባለበት ባሁኑ ሰዓት ሩሲያ በዩክሬን ጠንክር ያለ ዘመቻ ያካሄደሽ ነው ተብሏል ኢራን በሶሪያ ውስጥ ያላት ኤምባሲ በእስራኤል ከወደመና በርካታ ወታደሮችና ቁልፍ አመራሮች ከተገደሉ ወዲ ካውን ካውን እስራኤልን ተበቀላለች የሚለው ጉዳይ በበርካቶች ዘንድ እየተጠበቀ ነው አሜሪካ እስራኤልን ከኢራን ለመታደግ ተጨማሪ ጦርና የጦር መርከብ ወደ አካባቢው አስጠግታለች በሰዓታት ጥቃቱ ይፈጸማል በሚባልበት በዚህ ጊዜ በሌላኛው ማዕዘን የጦርነት ክለቱ ጨምሯል ሩሲያ በመስራቅ ዩክሬን ግንባር ከፍተኛ ጫና ያሳደረሽ ነው ይህንም የዩክሬን የጦር አዛዦች እየተናገሩ ነው የዩክሬን ጦር አዛዥ በዛሬው ለት ሩሲያ በመስራቅ ዩክሬን በብርስ ለበስ ተሽከርካሪ በመታገዝ ከባክሞት በመራብ አቅጣጫ ያሉ መንደሮች ለመቆጣጠር እየጣረች ስለመሆኑ ተናግረዋል የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሁለት ተመታተን ካስቆጠረ በኋላ ጀነራል አሌክሳንደር ሴርሲኪ ያውጡት መግለጫ ኬቭ ችግር ውስጥ መሆኑን የሚያሳይ ነው ተብሏል ወክቱ ደረቅና ሞቃት መሆኑ የሩሲያው ተጠድሮች ታንክና ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም የበላይነት እንዲዙ አስችሏቸዋል ተብሏል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በድጋሚ መመረጣቸውን ተከትሎ ሩሲያ ሶስት ከፍተኛ የሚባሉ ያየር ጥቃቶችን በመክፈት በዩክሬን ያይል መሰረተ ልማት ላይ መጥነ ሰፊ ውድመት አስከትላለሽ ተብሏል የመራውያን ወታደራዊ ርዳታ መዘግየት ዩክሬን ላየር ጥቃት እንድትጋለጥና በጦር ሜዳም ብልጫ እንዲወሰድባት አድርጓል ተብሏል ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ንርሰ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጨን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር